நாளைய தினம் ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி சந்திர கிரகணம் நிகழ உள்ளது நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வானத்தில் நிகழ உள்ள அபூர்வ நிகழ்வாகும் கிரகண நேரத்தில் என்ன செய்யலாம் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதை இப்பொழுது தெரிந்து கொள்ளலாம் சூரியன் மற்றும் சந்திரனுக்கு நடுவில் பூமி வருவதும் இதனால் பூமியின் நிழல் சந்திரன் மீது விழுவதும் சந்திர கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி என்று சந்திரன் சிவப்பாகவும் பிரகாசமாகவும் காட்சியளிக்கும் இது இரத்த நிலவு என்று அழைக்கப்படுகிறது குழந்தைகள் கர்ப்பிணிகள் நோயுற்றவர்கள் என அனைவரும் கிரகணம் விட்ட பிறகு குளித்துவிட வேண்டும் கர்ப்பிணி பெண்கள் வீட்டிற்குள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் கிரகண கதிர்கள் தாக்காமல் இருக்க உணவுப் பொருட்களில் தற்பையை போட்டு வைப்பது மரபாகும் சந்திர கிரகண தோஷம் உள்ள நட்சத்திரங்கள் புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் மகம் அனுசம் கேட்டை உத்திரட்டாதி ரேவதி கிரகணம் நிகழும் போது பொதுஜனங்களை விட கர்ப்பிணி பெண்களே அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் கர்ப்பிணி பெண்கள் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வராமல் இருப்பது அவர்களுக்கு சிறப்பு அப்படியே வெளியே வந்து வெளிவெளிச்சம் பட்டால் கர்ப்பத்தில் இருக்கும் குழந்தையை பாதிக்கக்கூடிய சில கதிர்வீச்சுகள் தாக்க அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அதன் காரணமாக பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு சில மாறுதல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறது நாளைய தினம் மாலை ஆறு மணி இருபத்தி இரண்டு நிமிடம் முதல் இரவு எட்டு மணி நாற்பத்தி இரண்டு மணி வரையிலான முழு சந்திர கிரகண வேளையில் யாகசாலை அமைத்து ஹோமங்கள் செய்வது மிகவும் பலம் தரும் நூறு மடங்கு புண்ணியங்களையும் பலத்தையும் தரும் ஹோமமானது இந்த வேளையில் செய்யப்படும் போது ஆயிரம் மடங்கு புண்ணியமும் பலமும் பெறும் கிரகண நேரத்தின் போது எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது முன்னதாகவே சாப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் அதே போல் கிரகணம் முடியும் போது தர்ப்பணம் செய்வது மிகவும் புண்ணியங்களையும் மனோபலத்தையும் தந்தருளும் என்கிறது சாஸ்திரம் மேலும் கிரக தோஷங்களை எல்லாம் நீக்கிவிடும் இதனை கிரக தர்ப்பணம் என்றும் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன கிரகணத்தின் போது ஜபம் செய்து கொண்டிருக்கலாம் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கலாம் தெரிந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் லலிதா சகஸ்ரநாமம் சிவபுராணம் சொல்வது கேட்பது நன்மை தரும் கிரகண நேரத்தில் கோவில்கள் நடை சாத்தப்பட்டிருக்கும் கிரகணம் முடிந்ததும் கோவில்கள் திறக்கப்பட்டு இறைவனுக்கு சிறப்பு பூஜைகளும் தீபாதாரணைகளும் செய்யப்படும் கிரகணம் முடிந்து வீட்டில் விளக்கேற்றி வழிபட்டு விட்டு அருகில் கோயிலுக்கு சென்று அர்ச்சனை செய்யலாம் அரிசி நெல்லெண்ணெய் முதலானவற்றை தானம் தருவது மிகுந்த பலனையும் புண்ணியத்தையும் தருகிறது